Administrative buildings housing the base of Russian Wagner Military Group is in fire in Mokin settlement in Russia's Krasnodar region, local media reported. According to the reports, the administrative buildings accidentally caught fire, where the headquarters of the infamous Russian armed formation had been stationed for around 10 years. There were no Wagner members in the premises during the fire. A Russian telegram channel Orchestra Wagnera claimed that that the fire was an attempt to remove traces of the activities of Wagner Group. A Ukrainian telegram channel claimed that the administrative building that caught fire had been used by the Wagner members fighting in African continent. It should be noted that Wagner Private Military Company has played a significant role in Russia's war of invasion in Ukraine. The group also supports regimes in Syria, Libya, Mali and Central African Republic. It should be noted that Ukraine launched a massive drone attack on Russia's Krasnodar region on Saturday, causing large fire. Residents were evacuated due to the risk of explosions. The authorities have not named the settlement struck by the drones. Russian President Vladimir Putin visited Thursday a drone plant in St. Petersburg where he inspected equipment and chaired a meeting on military production. Russia plans to increase its production of unmanned vehicles almost 10 times in 2024 and expand its range of combat technology, Putin said, speaking at the meeting. Most of them will be sent to the troops located on the line of combat contact, he added. Putin stressed the importance to cover all the needs of the Russian armed forces which would include not only production increase but also modernization and improvement of tactical and technical characteristics. Всего за 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера. Вот сегодня тоже мы посмотрели на это. Роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом, при этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил. А для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта. Ukrainian President Volodymyr Zelensky reacted Thursday to the Russian strike that hit an assisted living facility in Sumy 
saying that, Russia could not have been unaware that this nursing home for the elderly is not a military base. In just this one day alone so far Russian forces have already used nearly 90 guided aerial bombs targeting our cities and Ukrainian positions, said Zelensky in his nightly video address. Ukrainian National Police reported at least one person killed and 12 people injured, some of them in a serious condition. Zelensky also mentioned the ongoing operation in Russia's Kursk region, saying that Ukrainian forces already managed to divert around 40,000 Russian troops to this area. Russia не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Зараз силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною. Важкі бої щоденно. Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо Операция в Курской области. На этот направлении уже удалось отвлечь близко 40 тысяч российских военных. Тривают наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. И все это важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне.